हेलो एवरीवन क्लास ट्वेल्व को एनईबी बोर्ड एग्जाम प्रिपेयर कर संपूर्ण स्टूडेंट्स वी वेलकम टू दिस वेरी न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंटेंट अफ क्लास ट्वेल्व फिजिक्स भर्खर अस्त दुई तीन अगड़ी एनईबी ने नया मोडल कोई टू थाउजेंड एटी में होना गई रखे बोर्ड इक्जाम को लगी यो यो को आर अच्छे फरक तरीका को मोडल कोई निलेअुसार पच्लो भिडियो में हमें इंग्लिश को कंप्लीट सोल्यूसन प्रोवाइड कर आज को यह भिडियो में फिजिक्स को पार्ट वन को सोल्यूसन लिया प्रस्तुत भैया पार्ट टू को भिडियो अर्क दिन आने क्यों लाइक अब धेरे कोईन इसमें बड़ी एक्सप्लेन कर लंग कोई अलग कंसेपचुअल भाई एवट भिडियो एकदम धेरे लेंथ दिवस पार्ट वन रट टू में रहने पार्ट वन हे सके पार्ट टू हेन चाहे नबिर्स अब हम सुरू में एमसिक्यू बा नहीं सल्व कर सकूँ सब्जेक्ट कोड वन जीरो टू वन रहे एनईवी ग्रेड टूवेल्व टू थाउज सेवेन्टी नाइन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में मोडल कोई निले फिजिक्स को सो अब इसको एमसिक्यू तर्फ अगि बढ़ सुरू में एमसिक्यू एकदम सजी नहीं एमसिक्यू चाहे अलग हम लंग कोई और सर्ट कोई चाहिए डायग्रामेटिक रेप्चुअल भाई अलग हमें ध्यान पुराने पड़ने हाई रिडाइट द करेक्ट अप्सन अफ इच अफ द कोईन इन एंसर सीट बने मतलब तब करेक्ट अप्सन चाहिए लेख् पड़ने हु जो अप्सन ए होने पर ए लेखे ए अप्सन में कुछ तो इन्क्लूड कर पड़ने हुए तब वन ए टू बी भाई लेख् सट्टा वन को ए हो एंसर होने ए लेख् अस को के जे छाई लेख् पर्च हाई लन कोईन द प्रोडक्ट अफ मुमेंट अफ इनर्स एंड एंगुलर भेलोसिटी अब मुमेंट अफ इनर्स आई ओमेगा आई ओमेगा के दिखाने ठाला आई ओमेगा एंगुलर मुमेंटम चाहे भाई एंगुलर मुमेंटम लिनियर मोमेंटम को मस इंटू भेलोसिटी हो एनालग इन रोटेशनल मोका मेकानिक्स में हेद्दे एंगुलर मोमेंटम होने गर्स विच इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट अफ मोमेंट अफ इनर्स एंड एंगुलर भेलोसिटी आई ओमेगा करेक्ट अप्सन भाई टर्क को आई अल्फा होता फोर्स एम ए भैया है तो सीम्पल छ बी नंबर में हे द बब अफ अ सीम्पल पेंडुलम हेज मस जीरो पॉइंट फोर जीरो केजी द पेंडुलम अक्सिलेट्स द पीरियड अफ टू सेकेंड टाइम पीरियड पेंडुलम को टू सेकेंड दिए मस जीरो पॉइंट फोर जीरो केजी छे अभी एम्प्लिट्यूड से जीरो पॉइंट वन फाइव मीटर छोटे ये डाटा चाहिए दिए एंड एट एन एक्सट्रीम पोइंट इनर साइकल अब पेंडुलम को एक्सट्रीम इन में जस्ते फर इक्जापल यह पेंडुलम होने इसी यह पेंडुलम होने यहाँ एक्सट्रीम साइड में यहाँ एक्सट्रीम साइड में इसको पोटेन्सिल एनर्जी कह जीरो पॉइंट जीरो फोर फोर जूल रहे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी अफ द पेंडुलम बब एट इट्स मेन पोइसन यो मेन पोइसन में कति सोचो अब सीम्पल हार्मोनिक मोशन को टोटल एनर्जी को रिनेसन तब पढ़ून एक्सट्रीम पोइसन में पोटेन्सिल एनर्जी मैक्सिम होने गेन पोइसन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिम होने गब यहाँ पोटेन्सिल एनर्जी में सरी एक्सट्रीम पोइंट में पोटेन्सिल एनर्जी मैक्सिम छ मतलब काइनेटिक एनर्जी चाहे जीरो रेकर्डिंग टू द लफ कंजर Conservation of energy, potential energy at extreme point is equals to kinetic energy at mean point. Only got so. So, yeah, so extreme point ma potential energy zero point zero four four joule right got so. Only because mean position ma a potential energy na kinetic energy ko rup ma form only got so transform only got so. So, so correct option option B zero point zero four four joule boyo. Yo kosari gori ko slide numerical di ayna. To amro relation baata pani mata pal explain got so. Ek patak yo slide ma erno sai. So, so I omega angular uh, moment ma option D ta kar boyal yo. Ab amle tha sa. पोटेन्सियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इंड वन बाई टू के ए स्क्वायर होने गर्स के एम ओमेगा स्क्वायर हो अने तो एम्प्लिट्यूड को स्क्वायर भाई पोटेन्सियल एनर्जी को फर्मुला ये होता एक्सट्रीम इंड में हाई एक्सट्रीम इंड में एम्प्लिट्यूड तो ए होता अभी काइनेटिक एनर्जी एट मीन को वन बाई टू के अभी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होने गर्स तर मीन पोइसन में डिस्प्लेसमेंट को जीरो भाग काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोइसन भी वन बाई टू के ए स्क्वायरस इक्वल इन भाई पे पोटेन्सियल एनर्जी एट एक्सट्रीम इंड बराबर काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोइसन हो रही है सो काइनेटिक एनर्जी अप्सन बी जीरो पॉइंट जीरो फोर फोर जूट भाग इसी तैयार बुझ् सकूँ हाई ये नर्मली बुझ् इन ल अफ कंजर्वेशन अफ एनर्जी बार डाइरेक्टली बुझ् सकता व्हाट कज इज द अर्थ को एक्स भाई द फ्लो अफ मैगमा एक्सपांसन अफ अर्थ क्रस्ट द रबिंग टुगेदर अफ अर्थ प्लेस सुनामी इसको करेक्ट अप्सन द अप्सन सी होने भैया क्यों टेक्टोनिक प्लेट्स को मुमेंट हर तिहर को लाइट करने का अर्थ को एक आने गर् फोर नंबर में हेल्थ व्हाट पर्सेंटेज अफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव एटम्स इज लेफ्ट आफ्टर फोर हाफ लाइफ्स फोर हाफ लाइफ्स पे कति बचे होता कति पर्सेंट बचे होने अब जेनरली हमें इसलिए हल्का आपको कंसेप्ट लगाकर भी कर सकता है कंसेप्ट नलाइ नदी लगे हो हम न्यूमेरिकल लिंक जान सकता मैं कंसेपचुअली भू इसको जैसे फर्स्ट हाफ लाइफ में फिफ्टी पर्सेंट होना ठैक्क फर्स्ट हाफ लाइफ में फिफ्टी पर्सेंट होता सेकेंड हाफ 
हाफ लाइफ में फिफ्टी पर्सेंट बार इन घटे ट्वेंटी फाइव पर्सेंट होता थर्ड हाफ लाइफ में ट्वेंटी फाइव पर्सेंट को आधा होने को ट्वेल्व पोइंट टू फाइव पर्सेंट होने गर्व फोर्थ हाफ लाइफ में चाहिए इसको भी आधा भर सिक्स पॉइंट वन टू फाइव पर्सेंट होने गर्वने ओरिजिनल रेडियो एक्टिव एटम्स जो फोर हाफ लाइफ पे बस्ने वाले सिक्स पॉइंट वन टू फाइव पर्सेंट बच्चन सो करप्ट अप्सन च अप्सन बी भो अब इस न्यूमेरिकली अथवा हमें तरीका सकता आप्टर फोर हाफ लाइफ नंबर अफ एटम्स प्रेजेंट बराबर कति हो वन बाई टू पार में जी हाफ लाइफ सब फोर इंटू नंबर अफ इनिशियल एटम्स होने गर्व सो इसलिए सल्व कर एन नट बाई सिक्सटीन चाहिए ते बेला को प्रेजेंट भो सो पर्सेंटेज निल्दा खेल हमें ते बेला एन नट बाई सिक्सटीन रहे इनिशियल एन नट होने वन बाई सिक्सटीन इंटू हंड्रेड कर सिक्स पॉइंट वन टू फाइव पर्सेंट इसको के होने भो थर्ड अप्सन अप्सन बी चाहे सिक्स पर्सेंट भो हई लब यहाँ अर्क दामी क्वेश्चन सोचे टू वे पल वे पल्सेस ट्रावल टू एट इच अदर एस इन द डायग्राम बिलो अब यहाँ दुवटा पल्सेस वे पल्सेस इस ट्रावल कर हेन सकूँ यहाँ मतलब इन अपोजिट डिरेक्शन में ट्रावल कर अपोजिट डिरेक्शन में ट्रावल कर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने गर्व सो विच अफ द फलोइंग रिप्रेजेंट द सुपर पोजिशन अफ द पल्स वेन द मिट अब इन मिट भे यहाँ सुपर पोजिशन भे बनने वेब कस्तु होने हमें छुट्टन मानक हाई सो अब इसलिए हेद्दे तब अलग इस ब्रेक कर हेन पड़ने हो यहाँ जस्ट इस ब्रेक कर इस ब्रेक कर इसी कर तब सजी होनी इस इस ठैक्क दुई भाग में ब्रेक कर सकता क्योंकि यो लेंथ बराबर ठैक्क यो लेंथ अब यह यहाँ आर मिट भो अब यह यहाँ आर मिट भोन कस्त वेब होता बुझ्पर्यो हई जिस माथि अपवर्ड डाइरेक्शन में ट्रावल कर डाउनवर्ड डाइरेक्शन में यह पर्सन ट्रावल कर दुवटा को सुपर पोजिशन ने यह कैंसिल होने भाई तल को ये कैंसिल होने भो तेरी अब यह पर्सन में हेसो भी यह पर्सन में दुई भाग एट मथिलो भाग एट तल्लो भाग सो तल्लो भाग जो अगड़ी फरवर्ड मूव कर यो भाग ने के कैंसिल करने भाई योग कैंसिल होने भाई सिकुन मत बच्च हो यो पर्सन मत आए तल यहाँ ग्राउंड लेवल में आए बस्ने गर्व सो इसको कर्ड अप्सन कति रहें अप्सन सी चाहे इसको कर्ड अप्सन होता हाई सो मैं इसलिए एक्सप्लेन भी करें कसरी एक पटक फिर रिपीट कर हेन सकूँ होने मैं यहाँ तेरी बुझाई छु पैला वे फॉर्म यो गई रख टेड़ा आई रख इस सुपर इम्पोज होने गर्व सुपर इम्पोज भैसे इसको हाफ पर्सन ने इस कैंसिल कर इसको हाफ पर्सन इसलिए माथि को हाफ पर्सन में कैंसिल करे माथि को अपवर्ड मात्र बस्ने और इसको कर्ड अप्सन अप्सन सी भाई लब ते पे हम हेचो अप्सन सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में हे विच अफ द फलोइंग प्रोपर्टीज अफ साउंड इज अफेक्टेड बाई द चेंज इन टेम्परेचर बने अब अभियली एयर को टेम्परेचर चेंज भैया भेलोसिटी अफ साउंड चेंज होने गर्व और भेलोसिटी अफ साउंड चेंज भे सर्टनली वेब लेंथ भी चे चेंज होने नहीं सो इसको कर्ड अप्सन के भो अप्सन सी चाहे कर्ड अप्सन भाई क्योंकि भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द अंडर रूट अफ एब्सुलट टेम्परेचर होने गर्व और भेलोसिटी चेंज भैस वेब लेंथ चेंज हो एकदम स्वाभाविक हो फ्रिक्वेंसी इज इंडिपेन्डेंट अफ द मीडिया होने गर्व मीडियम होने गर्व सो वेब लेंथ चेंज होने गर्व भेलोसिटी इज कल्स टू लैमडा इंटू फ्रिक्वेंस होने गर्व फ्रिक्वेंस तो सोर्स में डिपेंड करने कुछ होने सो वेब लेंथ नहीं चेंज होने हमें बुझ्ह हाई ल सेवेन नंबर इंटरनल इनर्जी फाइव एल कैस डिपेन्ड्स अन को अब इंटरनल इनर्जी को में डिपेंड कर ओनली टेम्परेचर में डिपेंड करने टेम्परेचर को फंक्शन में हमें इंटरनल इनर्जी लक्सप्रेस करने काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सब कुछ टेम्परेचर संग रिलेटेड भैया इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर संग मत रिलेटेड होने भाई हाई अभी एट में हे विच अफ द फलोइंग प्रोसेस अफ द गैस वर्क डन इज मैक्सिम इन चार वा प्रोसेस मध्य कुन में मैक्सिम वर्क डन होने अब इसको हमें पीवी डायग्राम हेन पड़ने हो आइसोथर्मल आइसोबेरिक एडाबेटिक आइसोकोरिक सब प्रोसेस को हमें पीवी कर्व हे एक पता लगन सको सो हम पीवी डायग्राम होने गर्व आइसोबेरिक एट कंस्टैंट प्रेसर कंस्टैंट प्रेसर होने से भो अइसोकोरिक एट कंस्टैंट भोल्यूम अब कंस्टैंट भोल्यूम में आइसोकोरिक में तो एकदम जीरो भैया ओकडन इसलिए एकदम जीरो करने क्योंकि चेंज इन भोल्यूम को जीरो भैया पीडिवी को आइसोकोरिक प्रोसेस को जीरो भैया मिनीम चाहे आइसोकोरिक को लगी भो अब इस हे ओकडन को एरिया कवर्ड बाई पीवी डायग्राम होने गर्व पीवी डायग्राम में सब भाई बड़ी एरिया कल कवर कर हेन सकूँ आइसोबेरिक ने तल ये तलसम को एरिया कवर कर आइसोथर्मल ने यहाँ देखि को मत कवर करेबेक यहाँ देखि तल को मत कवर कर मैक्सिम एरिया इन्क्लोज कुन कुन कर्व ने गई रख आइसोबेरिक कर्व ने गई मैक्सिम वोक डन चाहे आइसोबेरिक को भो रिनीम चाहे कस को भो आइसोकोरिक को भो हमें छुट्टन सकते इसको कर्ड अप्सन अप्सन बी आइसोबेरिक भो हई ल अब हे बी नाइन एवं द न्यूट्रल टेम्परेचर अफ थर्म कपल इज इक्वस टू फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वेन द टेम्परेचर अफ कोल जंक्शन इज जीरो डिग्री सेल्सियस पर्सेंटेज चेंज इन द टेम्परेचर अफ इन्वर्जन वेन द टेम्परेचर अफ कोल जंक्शन इज इक्वस टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस भर भाई लगे सोलूसन हेसो हमें जेनरली 
पहला चाहिए हमले टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर पांच से दिए कोसा अंतिम तो पहला से कोल्ड जंक्शन को टेम्परेचर जीरो दिए कोसा अब हमले तो था सा टेम्परेचर न्यूट्रल टेम्परेचर बराबर कोल्ड जंक्शन को टेम्परेचर प्लस इन्वर्जन टेम्परेचर डिवाइड बाय टू हो पानी पे से यहाँ पर हमले टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन इन्वर्जन चेंज होने वाली हो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन चेंज में से इसलिए हमने आइडियास मानना सकते हैं डिवाइड बाय टू रेस्ट लेस ऑल्गोरी से आइडियास पानी को 980 आउट सा सो 980 आए वाली में से पहला थाउजेंड थी और आइले 980 डिग्री सेल्सियस पर इनसे कौती कौती रेस चेंज भाई हो 20 डिग्री सेल्सियस में चेंज भाई हो और 20 डिसेसिपेशन इज ऑकर्ड बनी को सा अब नॉर्मली हमले था सा पावर डिसेसिपेट को फॉर्मूला बनी को P इस कॉस्ट टू V I V R M S इनटू I R M S इनटू कॉस फाइव निकाल सा कॉस अंतिम फाइव बनी को सा क्या बनी इसे फेज एंगल फेज एंगल विटन वोल्टेज एंड करंट लाइज हमले फाइल इस अंदर रखो उनसे कॉस फाइव बने रा सो वो तो हमरो इंडक्टिव अथवा मतलब तीन रुपए फेज एंगल जीरो डिग्री बायो अन्य कॉस्ट जीरो बनी को वन उन्हें कॉस्ट होती है बनी को मैक्सिमम कंडीशन हो कॉस्ट को जीरो मार्च है मैक्सिमम बैलू नहीं कॉस्ट है जिसलिए करते हैं पावर डिसेसिपेशन पनी ओनली रेसिस्टिव प्योर रेसिस्टिव सर्किट मार्च है मैक्सिमम उन्हें बायो बन रहा लैमिनेशन कर रहा किना रखें तो जैसे ये उटे कोर मात्रे यूज़ ना कर रहे सर किना लैमिनेशन कर रहा जैसे देरे देरे शेल और जैसे लैमिनेशन कर रहा किना रखें कौन सा बन रहे सर इस शोधे को सा तो इसके आंसर लेक दा खेरे टू रिड्यूस द एडी करंट एडी करंट लाई रिड्यूस करने को लाइक से हमले लैमिनेशन यूज़ करने का सम कि ना वाणी पे सी लैमिनेशन ज्योती देरे बहुत नहीं ज्योती देरे लैमिनेशन उनसे तें एरिया ऑफ इस पार्ट से एकदम ही देरे कम होने का सम अनि एरिया कम बहुत वाणी पे सी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली पानी बढ़ इसलिए कर दाचे ट्रांसफार्मर तातिन ना रा एडी करंट को रूप में आचे हीट लॉस होने हीट लॉस होने चांस लाये चाहे हमले मिनिमम करना सकते हैं सो ट्रांसफार्मर में आचे लैमिनेशन करें इसका ये तीन कारी पर से हमले हम शुरू करें सो कई सके अब ग्रुप बी तरफ आगे बढ़ सो ग्रुप बी को पहले क्वेश्चन रहेगा स दो टाइप क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने पड़े हों सब पहले जैसे तीनों टाइप होंठे हो ये उटा जैसे और माउंठे हो नहीं सिर्फ दो टाइप मात्र सॉल्व करने पड़े होंठे हो और जैसे दो टाइप कंपलसरी रूप में रख दिए को सा शुरू को क्वेश्चन है रो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड motion in which the restoring force is directly proportional to the displacement of the body from its mean position is called simple harmonic motion as it is called normal definition by yellow on your family as a mass spring system could time period nikana so the cause of so it's called family figure garden processory mass spring system is an example of ssm which consists of spring and load mass attached to its one end and the other end is fixed on the rigid support yuta yuta in much a rigid support amadi a concept spring on the spring or queen mass a loads are day cones of an amelie will suck so normally पहले आज इस प्रिंग मात्रा होने चाहिए तो इस पर से हमले मास या हमले तो अटैच गरी शक्ति पर से जो चाहे आपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में या लेंथ स्ट्रेस बारे इक्विलिब्रियम पोजीशन में उन्हें कर सा रहते थे बिल्कुल रिस्टोरिंग फोर्स लें हमले या फन मानने कर सम अब पोचे फेरी हमले तेल आए चाहिए अब � 
चेंज भयो भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ बुझ्ने है सो डायग्राम यो बनाउनु होला अनि त्यसपछि कन्सिडरेसन लेख्ने कन्सिडर अ लाइट कोइल स्प्रिंग अ फोर्स कन्स्टन्ट के यो चाहिँ फोर्स कन्स्टन्ट के छ भनेर मानेको लेट इट्स वन इन्ड इज अटैच्ड विथ अ मास एम ड्यू टु व्हिच द मास एक्सटेंड्स बाइ इलंगेशन एल एज सोन इन द फिगर अ मास एम गरेपछि यहाँ चाहिँ इलंगेशन एम ले चाहिँ यो एम चाहिँ इलंगेट हुन्छ भन्न खोजेको स्प्रिंग चाहिँ अनि बाइ हुक्स ल द रिस्टोरिंग फोर्सेस भनेको अब हुक्स ल अनुसार चाहिँ रिस्टोरिंग फोर्स भनेको इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द इलंगेशन र अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ रिस्टोरिंग फोर्स लाग्ने भएको कारणले गर्दा एफ वन मानेको छु त्यो चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द लेंथ अनि नेगेटिभ साइन चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको कारणले गर्दा अब हामीले यो प्रोपोर्सनलिटी कन्स्टेन्टलाई हटाएर के लाइन इन्क्लुड गर्छौँ जहाँ के भनेको फोर्स कन्स्टेन्ट अफ स्प्रिङ भयो अनि फेरि अर्को सी नम्बरको कन्डिसनमा हामीले के गर्छौँ चाहिँ लेट मास बी पुल डाउन बाई स्मल फोर्स एफ टी एन्ड द करस्पोन्डिङ इलंगेसन अफ स्प्रिङ बी वाई अब त्यसपछि हामीले एक रुपियाँ बेरमा आइसकेको थियो लेंथ एल लंबे अब चाहे हमें फिर इसलिए वाई लेंथ तल इलंगेट गये पीछे अब यह के होने भो एफ टू फोर्स चाहिए इसमें रिस्टोरिंग फोर्स को रूप में लगने भो रो एफ टू रिस्टोरिंग फोर्स के भो माइनस के टाइम्स एल प्लस वाई क्या ये बेला तो टोटल इलंगेसन को इक्लिब्रियम पोजिशन एल प्लस वाई में गये तो होने तेई भर से इसलिए इलंगेसन को माइनस के एल प्लस वाई भो सो अब इफेक्टिव एफ वन चाहे पैले को रिस्टोरिंग फोर्स भाई एफ टू चाहे पच्चीस को रिस्टोरिंग फोर्स भाई अब इन दुईटा को इफेक्टिव अथवा नेट फोर्स के एसएचएम असिलेशन चाहे होने गर् सो द इफेक्ट एफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स विच कज इज द अशिलेशन इज भर एफ मैंने एफ टू माइनस एफ वन गए वो माइनस के एल प्लस वाई माइनस माइनस के एल भो अब इस सल्व कर प्लस के एल रो माइनस के एल कैंसिल हो माइनस के वाई नहीं बचो अब हमें यो एफ बराबर माइनस के आई लोसन थर्ड मानम अभी हमें ठाक फोर्स बराबर एमए होने गर्व सो दुईटा कंडीशन लिकोट कर एमए बराबर माइनस के वाई भो सो यहाँ पर ए बराबर माइनस के बाई एम वाई भो विच इज द कंडीसन अफ एसएचएम सो वी कैन राइट अब यह एसएचएम को कंडीसन हो एसएचएम को कंडीसन भाई कार हमें एक्सट्रेसन को ठाव में माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी लेखन सको सो एक्सट्रेसन को ठाव में माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर के बाई एम वाई भो है क्योंकि यह एसएचएम को कंडीसन क्यों था क्योंकि एक्सिलेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू द लेंथ of displacement and it's directed towards opposite अपोजिट डाइरेक्शन में चाहिए तो मतलब डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट डाइरेक्शन में यदि एक्सिलेसन डाइरेक्ट भैर रो डिस्प्लेसमेंट सब डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सी तो एसएचएम को कंडीसन हो सो तेई कंडीसन सैटिस्फाई करे एक्सिलेसन को ठाव में हमें माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लेखन सक्य अब इसलिए सब लोग माइनस माइनस कैंसिल भो वाई वाई कैंसिल होता ओमेगा रुट अंडर के बाई एम भो अब ओमेगा फिर टू पाई बाई टी था टू पाई बाई टी बराबर रुट अंडर के बाई एम सो के बराबर के भो टू टू पाई रुट अंडर एम बाई के टाइम पीरियड फर स्प्रिंग मार्क्स कंस्टैंड भर ये करे हमें थ्री मार्क्स डेरिवेशन अप्टेन होने गर्व अब तेस पे हमें क्वेश्चन सोचे कि यो स्प्रिंग मस सिस्टम में हमें सैटेलाइट में लगे हुए इसको टाइम पीरियड में के चेंज होने जेनरली सैटेलाइट में लग्न को सैटेलाइट से कंटिन्स फ्री फल में होने गर्वसले इफेक्टिव एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी को भैल्यू चाहे तेज जीरो होने गर्व हाई सैटेलाइट में तर यह टाइम पीरियड हेद्दा खेल टाइम पीरियड अफ पेंडुलम चाहे एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी में डिपेंड करते तर स्प्रिंग मस सिस्टम चाहिए मस रिंग कंस्टेंट में मात्र डिपेंड भारे एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी ने अथवा सैटेलाइट में लग्दा इस असर पड़ने गर्द हाई सीन्स द टाइम पीरियड अफ स्प्रिंग मस सिस्टम इज इंडिपेन्डेंट अफ द एक्सिलेसन ड्यू टू ग्राविटी देर विल बी नो इफेक्ट इन द टाइम पीरियड भाई इसे आंसर लेखन सकता हाई लाब हम अर्क क्वेश्चन तरफ अगि बढ़ो अर्क क्वेश्चन हमें फ्लूड मेकानिक्स सो स्टेट बर्नौलिज प्रिंसिपल अभी बी नंबर में फिगर सोज अ लिक्विड अफ डेन्सिटी टुवेल्व थाउजेंड केजी पर मीटर क्यूब सरी मैं उ थाउजेंड नहीं कराई वाटर समझे तो अल मैं भू फ्लो स्टेटली इन द ट्यूब अफ भेरी भेरिंग क्रस सेक्शन द क्रस सेक्शन एट पोइंट ए इज वन सेंटीमिटर स्क्वायर एंड बी इज ट्वेंटी मिलीमिटर स्क्वायर अफ यूनिट हर सेंटीमिटर मिलीमिटर में देखे पोइंट्स ए एंड बी आर इन द सेम हरिजेंटल प्लेन हो सेम हरिजेंटल प्लेन में सन मतलब इन को हाइट चाहिए सेम छ खोजे ग्राउंड लेवल देखिए द स्पीड अफ लिक्विड एट ए इज टेन सेंटीमिटर ए में चाहिए स्पीड लिक्विड को स्पीड टेन सेंटीमिटर सी बी में कति हो स्पीड और प्रेसर डिफ्रेस सो हमें सो स्पीड अफ बी निल्न को लगी क्वेश्चन अफ कंटिन्टी लगन पे अभी प्रेसर डिफ्रेस निल्न को लगी हमें बर्नोलिज थेरम से लगन सकता सुरू में बर्नोलिज थेरम को स्टेटमेंट हे ल बर्नोलिज थेरम को स्टेटमेंट हे सुरू में चाहिए बर्नोलिज थेरम स्टेट्स दैट फर अ पर्फेक्ट इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इन स्ट्रीम लाइन फ्लो द सम अफ प्रेसर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेन्सियल एनर्जी इज पर यूनिट वोल्यूम रिमेन्स कंस्टेंट एट एवरी क्रस सेक्शन यही नहीं बर्नोलिज थेरम को स्टेटमेंट रहेक मैथमेटिकली इस पी प्लस वन बाई टू डेन्सिटी इंटू भेलोसिटी को स्क्वायर प्लस डेन्सिटी रोज याज सरी डेन्सिटी अथवा रोज याज इज कस टू कंस्टेंट चाहे बर्नोलिज थ
इसलिए सॉल्व करने पर नहीं होना क्वेश्चन और जो लेरी सॉक्न भाई को साला ऐसे री फिगर साइड दिए को सा यहाँ आइने ऐसे री फिगर दिए को सा ये वन ये उटा पॉइंट राइट को सा अन्य बी वन यार को पॉइंट राइट को सा यहाँ से अब ये उटा से सानो सा बी वन ये को क्रॉस सेक्शन से सानो से ये वन ये को क्रॉस सेक्शन साल ठुलो दिए को सा ना सो हम लाइ एरिया फॉर पार्टे पार्टे को लागी क्रॉस सेक्शन एरिया वन ये को वन सेंटीमीटर स्क्वायर दिए को सा अब इसलाय मिलीमीटर स्क्वायर में लगो कि ना ने सी ए टू पने मिलीमीटर में सा ते बर मेले दुई टेलाइसे मिलीमीटर स्क्वायर में लगे गुआ ही सो सेंटीमीटर ले मिलीमीटर लगते हैं इनटू टेन गणों पर ते होता है दुईटा डायरेक्टली मीटर में लगे कहीं फरक पड़ेन अभी ये ए टू वो तो ट्वेंटी मिलीमीटर स्क्वायर दिए भी टू हमें निल्न पड़ने हो स्पीड अफ फ्लू डैट बी निल्न पड़ने हो फ्रम इक्वेसन अफ कंटिन्यूटी हमें के था ए वन भी वन बराबर ए टू बी टू होने गर्स सो ए वन को हंड्रेड राख्स एन ए टू भी वन को हमीस कई हंड्रेड दुईटे हंड्रेड रहे बराबर ए टू वो हम ट्वेंटी इंटू भी टू हमें निल्न पड़ने अब इसलिए सल्व कर भी टू बराबर फाइव हंड्रेड मिलीमीटर पर सेकेंड आँच अभी भी टू वो फाइव हंड्रेड मिलीमीटर को फिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड रिफ्टी सेंटीमीटर पर सेकेंड को जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड तई स्पीड अफ लाइट एट बी आने भाई हाई सो इसी हमें पैलो को सल्व गए अब तो इसमें हमें प्रेसर डिफ्रेस निल्न को एज बोथ पाइप आर एट सेम हरिजेंटल लेवल अथवा सेम हाइट में पाक एच ए माइनस एच बी जे जीरो भो अजिंग बर्नलिज इक्वेसन बर्नलिज इक्वेसन हमें यहाँ यूज करने वाली प्रेसर ए प्रेसर एट ए प्लस वन बाई टू डेन्सिटी इंटू भेलोसिटी एट ए स्क्वायर बराबर प्रेसर एट बी प्लस वन बाई टू डेन्सिटी इंटू भेलोसिटी अफ फ्लू एट बी स्क्वायर ये भाई हाई सो हमें प्रेसर डिफ्रेस पी ए माइनस पी बी सोचे हमें पी ए माइनस पी बी कर बराबर वन बाई टू डेन्सिटी इसलिए उ आर्क साइड में लग्दा खेल भीवी को स्क्वायर माइनस भी ए स्क्वायर भाई वन बाई टू डेन्सिटी को क्वेश्चन में ट्वेल्व हंड्रेड देखे है मैं हल्का मिस्टेक करे मैं वाटर नहीं समझे थाउजेंड राखे इस टूव हंड्रेड राख्ह इस टूव हंड्रेड राख्ह अंत पीछे अब इस यहाँ सल्व कर पी ए माइनस पी बराबर टू टूव हंड्रेड लूल डिवाइड कर सिक्स हंड्रेड इंटू जेरो पॉइंट टू फोर कर क्याकुलेटर में हाँ भाई पे नर्मली तब कलकुलेसन तैंबर सकूँ तेस को ठाव में सरी वन थाउजेंड को ठाव में तब टूव टूव हंड्रेड राख्न भाई पे इसको प्रेसर डिफ्रेस को भैल्यू वन फोर्टी फोर पास काल चाहिए होने ये कैलकुलेटर हाँ तेस पे भैया अभी तेस पे अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन तर्फ अगि बढ़ो क्वेश्चन नंबर को फोर्टीन हमला रहे थर्मोनाइनेमिक्स हाई ड्र पीबी डायग्राम अफ द पेट्रोल इंजिन एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग बेस्ट अन पीबी डायग्राम पेट्रोल इंजिन को पीबी डायग्राम बनाने वाले इसको वर्किंग लाइज एक्सप्लेन करना बेस्ट अन पीबी डायग्राम थ्री मार्क्स को लगी री में कंपेयर द इफिशियसी अफ पेट्रोल इंजिन विथ दैट अफ डिजल इंजिन बेस्ट अन इट्स कंप्रेसन रेसिओ कंप्रेसन रेसिओ को बेस्ट में पेट्रोल इंजिन और डिजल इंजिन को इफिशियसी हमें कंपेयर करना मैं टू मार्क्स को इसको सोल्यूशन तर्फ अगर बढ़ो द पीबी डायग्राम अफ पेट्रोल इंजिन इज सोन इन द गिवन फिगर यह पीबी डायग्राम दिखाई है पेट्रोल इंजिन को अब हम सुरू में द पोर्सन ए द पोर्सन ए बी रिप्रेजेंट द सक्शन स्ट्रोक इन विच द इनलेट बल्ब इज ओपन एंड द इयर मिक्सर इज सक्ट इन टू द सिलिंडर सुरू को एबी वन को सक्शन स्ट्रोक भो जहाँ से भोल्यूम चाहे भी वन नर्मली भी टू सम इंक्रीज करने वोल्यूम अभी द पोर्सन ये वोल्यूम इंक्रीज भैया पोर्सन बीसी बीसी के इंक्रीज कर पोर्सन बीसी रिप्रेजेंट्स एडियाबेटिक कंप्रेसन अब यहाँ से एडियाबेटिक कंप्रेसन भाई स्ट्रोक इन विच द मिक्सर अंडर गोज एडियाबेटिक कंप्रेसन एंड द वोल्यूम इज रिड्यूस टू वन बाई फिफ्थ अफ ओरिजिनल वोल्यूम एंड द टेम्परेचर अफ मिक्सर राइज टू सिक्स हंड्रेड हाई सिक्स हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में एडाबेटिक कंप्रेसन में राइज होने भाई बी देखिए सीमा जाने बेला अच्छे सी री को हेन पे द पोर्सन सी डी रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट अफ एक्सप्लोजन अब यहाँ चाहिए एक्सप्लोजन होने भाई एकदम हाई टेम्परेचर एकदम हाई प्रेसर में गाँव एक्सप्लोजन होने भाई वेर द स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड एट स्पार्किंग प्लग एंड कंप्रेस्ड कंप्रेस्ड मिक्सर अफ पेट्रोल पेपर एंड इयर इग्नेट्स इग्नेट्स को बल छ ड्यूरिंग दिस पार्ट द हिट एनर्जी फ्रम द कंबसन क्यू एन इज सप्लाई टू द इंजिन अब यहाँ से पेट्रोल पेपर रयर बल सके तैंक हिट एनर्जी से पेट्रोल सरी तो इनर्जी चाहे इंजिन दिने क्यू वन हिट एनर्जी से दिए हाई सीडी पोर्सन में अब तेरे डी पोर्सन में के होता हे द पोर्सन डी रिप्रेजेंट्स द वर्किंग स्ट्रोक विच इंडिकेट्स एंड एडाबेटिक एक्सपांसन फ्रम भोल्यूम भी वन टू भोल्यूम बी टू द पिस्टन इज पुस् डाउन एंड द सैफ्ट रोटेट्स अब यह जेनरली एडाबेटिक यहाँ अब एक्सपांसन होने भो रहा जेनरली सैफ्ट रोटेट होने भर पिस्टन मूव कर यहाँ इंजिन ने काम करना थाल्स बुझ्हला जैसे ई पोइंट में आँच अं ई पोइंट में आई सके एट ई द एक्जस्ट फल्प इज ओपन एक्जस्ट फल्ड अलग ओपन होता एंड प्रेसर फर्स्ट टू एटमोस्फेरिक प्रेसर एट बी एट कंस्टेंट वोल्यूम बी टू द पोर्सन बी ए रिप्रेजेंट्स एक्जस्ट एट कंस्टेंट प्रे
बोर्ड इक्जाम में धेरे मैक्सिमम चांस के रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेटर को कोफिशियंट अफ पर्फर्मेस निकालने अभी तो रिनेटेड न्यूमेरिकल प्लस तेको डेरिवेशन सोने एकदम धीरे हाई चांस तैयार थर्मोडाइनामिक्स रेफ्रिजरेटर को अलग डेरिवेशन जसरी भाई भी जाने जानेर जानू जाने एकदम तो हाई चांस रहेक रेफ्रिजरेटर को डेरिवेशन सोने अब यह डिजल इंजिन को सोन सकता पेट्रोल इंजिन को यहाँ सोधे अभी सो यह तीनवटा इंजिन रेफ्रिजरेटर पेट्रोल इंजिन और डिजल इंजिन को वर्किंग प्रिंसिपल अंतिर को इफिशियसी निने सब कुछ एक पटक याद कर जानू हाई बोर्ड इक्जाम में थर्मोडाइनामिक्स फाइव मार्क्स पढ़ने वाई मजा लिया सकता सो अब हम इसको कंप्रेसन रेसिओ को बेस्ट में भर इफिशियसी निल्न पड़ने हो फर पेट्रोल एंड डिजल इंजिन इफिशियसी इफिशियसी इटा को क्यू वन माइनस क्यू टू जीवा बाई क्यू वन होने गर्स विच इज इक्वल्स टू वन माइनस क्यू टू बाई क्यू वन रोज इक्वल्स टू होने गर्स योर रिनेसन संग इक्वल्स टू होने गर्स अब क्लास टू बेल्ड में रिनेसन हमें डिराइव कर पर्दन था भाई हो सो इफिशियसी इटा बराबर वन माइनस भी वन बाई बी टू गा माइनस वन भाई गा में रेसिओ अफ स्पेसिफिक हिट कैपेसिटीज अफ गैस एट कंस्टेंट प्रेसर एंड कंस्टेंट भोलूम सीपी बाई सीपी भाई गा में सो यहाँ पर वन माइनस अब यह भी वन ने तल डिड कर लगे भी टू डिवाइड बाई भी वन भाई वन माइनस वन बाई गा में भी टू बाई भी वन अथवा कंप्रेसन रेसिओ जिस हमें यो रो ले इंडिकेट कर सो भी टू बाई भी वन को रो भो अस पच्चीस पार में गा में माइनस वन चाहे भो हई भी टू बाई भी वन को यो कंप्रेस रेसिओ रो भूझा वो रो बराबर भी टू बाई भी वन इसकल कंप्रेसन रेसिओ अफ पेट्रोल इंजिन अथवा डिजल इंजिन को कंप्रेसन रेसिओ भी टू बाई भी वन ने इंडिकेट कर अब यह था फर पेट्रोल इंजिन कंप्रेसन रेसिओ को एट होने गर्स कंप्रेसन रेसिओ कति होने गर्ष एट होने गर्स अभी इसको अब जेनरली हम मोनोएटमिक गैस को लगी गा को भैल्यू वन पॉइंट फोर वन पॉइंट फोर भो अब इसमें लगे भैल्यू सब्सिट्यूट कर टा को भैल्यू फिफ्टी सिक्स पर्सेंट आऊँ है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स आज इंटू हंड्रेड गए फिफ्टी सिक्स पर्सेंट आयो सिमिलरली फर डिजल इंजिन डिजल इंजिन को लगी हम रो को भैल्यू कंप्रेसि कंप्रेसन रेसिओ को भैल्यू ट्वेल्व पॉइंट सिक्स होने गर्स ट्वेल्व पॉइंट सिक्स भाई अब इसको गा में हमें वन पॉइंट फाइव लिया इसको इफिशियसी क्या होने गर्स सिक्सटी सेवेन पर्सेंट होने गर्स सो इस कंप्रेसन रेसिओ का आधार में द इफिशियसी अफ डिजल इंजिन डिजल इंजिन हाई द इफिशियसी अफ डिजल इंजिन इज हाइयर दैन दैट अफ पेट्रोल इंजिन इस हमें यह कुछ एक्सप्लेन कर सकता हाई ल अब हमें अर्क क्वेश्चन तरफ तर्फ अगि बढ़ो अब अर्क क्वेश्चन फिफ्टीन नंबर को क्वेश्चन रहेक वेब्स बारे सो अलग यह सोनोमीटर संग रिलेटेड क्वेश्चन सोधे वेन एंड वायर अफ सोनोमीटर इज सेवेन्टी फाइव सेंटीमीटर लंग अब एट सोनोमीटर वायर सेवेन्टी फाइव सेंटीमीटर लंग भाग बेला इट्स रिजो इट इज इन रिजोनेंस विथ ट्यूनिंग फ्रक ट्यूनिंग फ्रक को फ्रिक्वेन्सी संग ठैक्क मैच कर सोनोमीटर को फ्रिक्वेन्सी रिजोनेंस हो अन्सर्टनिंग द वायर बाई जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब जीरो पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ने तो वायर को लेंथ हमें घटाए हुए इट मेक्स थ्री बीट्स विथ द सेम फर्क अलग अब के सेम फर्कसंग पैला रिजोनेस में थोड़े एफ वन माइनस एफ टू जीरो थोड़े तर अ बीट हु बनाने भाई अस्क फ्रिक्वेन्सी चेंज भो एफ वन माइनस एफ टू वो अ बीट थ्री आने भाई कि पैला रिजोनेस में छोड़ दुईटे को फ्रिक्वेन्सी सेम भर एफ वन माइनस एफ टू जीरो ने गर्स तर तो इसको लेंथ घटाई सके तैंक लेंथ घटाई सके सर्टेनली फ्रिक्वेन्सी बढ़ने भाई है सोनोमीटर को अब सोनोमीटर को फ्रिक्वेन्सी बढ़ो अब पैले को ट्यूनिंग फर्क और सोनोमीटर को फ्रिक्वेन्सी हमें घटाए पे तो थ्री आयो कि डिफ्रेंस अफ फ्रिक्वेन्सी इज नोन एज बीट भाई हमें तब बुझ् नहीं भाषा होगा द बीट इज द डिफ्रेंस इन फ्रिक्वेन्सी तेई एक्सप्लेन कर मैं सो क्याकुलेट द फ्री फ्रिक्वेन्सी अफ ट्यूनिंग फर ट्यूनिंग फर को फ्रिक्वेन्सी हमें निल्न सोद अभी बी नंबर में अर्क क्वेश्चन से सोधे सो सुरू में हमें तो क्वेश्चन सल्व गए ट्यूनिंग फर को फ्रिक्वेन्सी निल्ने इसको सोल्यूसन लेट एफ वन एंड एफ डैस बी द फ्रिक्वेन्सी अफ ट्यूनिंग फर वेन द लेंथ अफ वायर इज सेवेन्टी फाइव सेंटीमीटर एंड सेवेन्टी फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव घटे सेवेन्टी फाइव फोर सेवेन्टी फाइव सारी सेवेन्टी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमिटर रेस्पेक्टिवली हाई सेवेन्टी फाइव सेंटीमिटर लेंथ भाग बेला तो फ्रिक्वेन्सी एप छ जीरो पॉइंट फाइव ने घटे वे सेवेन्टी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमिटर भाग बेला तो फ्रिक्वेन्सी चाहिए एफ वन छोड़ हमें इसी बुझ् पर्यटन अन सर्टनिंग द लेंथ द फ्रिक्वेन्सी अफ द वायर इंक्रीज अब लेंथ घटा चाहिए अभियली फ्रिक्वेन्सी बढ़ने नहीं सो फ्रिक्वेन्सी बढ़ कस को बढ़ने भाई एफ वन को बढ़ी होने भाई सो एफ वन माइनस एफ बराबर बीट डिफ्रेंस अफ फ्रिक्वेन्सी के बीट हो सो एफ वन माइनस एफ बराबर थ्री भो यहाँ पर एफ वन को क्या आयो एफ प्लस थ्री आयो इस बुझने अब एकडिंग टू द लफ लेंथ अब यह पढ़ने भाग एफ इज कस्ट वन बाई टुवेल्व रुट अंडर टी बाई म्यू में ल अफ टेन्सन है लफ लेंथ जेनरली भेलोसिटी अफ साउंड इन स्ट्रेच स्ट्रिंग भाई टपिक में पढ़ने भाग फ्रिक्वेन्सी इज इंडे इन सरी इन्वर्सली प्रोपोर्सनल टू द रिजोनेटिंग लेंथ होने गर्स सो यहाँ पर हमें के रिनेसन यूज कर सक्यम एफ एल को भाई कंस्टैंट भो सो एफ इंटू रिजोनेस
75 भएको बेला यसको रिजोनेटिङ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको छ दिएको छैन हामीले त्यही पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ 75 f भयो बराबर अर्को चाहिँ f1 f2 सँग f1 l1 बराबर f2 l2 हुने भयो भनेर त्यही बुझ्नु होला है सो अर्को हामीलाई रिजोनेटिङ अर्को फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ त्यो चाहिँ हामीलाई f+3 दिएको छ यो रिलेशनबाट 4.5 गर्नु भन्छ 1.0067 f आउने गर्छ अब यसलाई यहाँ माइनस गर्न आउनु भएन चाहिँ 0.0067 f फर्स्ट गर्छ र यो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ट्यूनिङ फर्ट कति आउनु भयो 447.76 हर्ट्ज आउनु भयो है सो यसरी हामीले सोल्भ गरेपछि जनरली 2 मार्क्स आउने गर्छ अब त्यसपछि हामी सरी 3 मार्क्सको लागि सोधेको थियो यो क्वेशन चाहिँ अलिकति किन भन्छ बिटको कन्सेप्ट पनि लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो अनि ल अफ लेंथहरु त्यो सबै कुरा चाहिँ जान्न पर्ने भयो कारणले गर्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट थियो अब बिनावरमा हेरौ द फ्रिक्वेन्सी अफ द भाइब्रेटर इज 120 हर्ट्ज यो जुन भाइब्रेटर देखाएको छ यसको frequency 120 or sorry when you say calculate the speed at which the progressive wave would travel around this string of you say progressive wave with speeds and you can so they go some length when you go they go so total 75 centimeter they go so अनि 75 सेन्टिमिटरमा कति वटा वेभलेंथ पुरा भएको छ मतलब कति वटा कम्प्लिट टर्न पुरा भएको छ नि हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भयो यो एउटा भयो यहाँ सम्म त्यसैगरी अर्को भनेको यो दुईटा भयो यसरी दुईटा गइरा छ कम्प्लिट टर्न के साइकल कम्प्लिट ओसिलेसन कति वटा भइरा छन् भनेपछि तीनटा है 75 सेन्टिमिटरमा चाहिँ तीनवटा कम्प्लिट ओसिलेसन भइरा छन् भनेर चाहिँ बुझ्नु होला अनि त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 120 हर्ज दिएको छ अब सोलुसन तर्फ अघि बढ्छौ यसको सोलुसन हेर्दा अकॉर्डिङ टु द फिगर देयर आर 3 वेव्स कम्प्लिटेड इन 75 सेन्टिमिटर लेंथ अफ स्ट्रिंग हैन सो 75 सेन्टिमिटरमा चाहिँ तीनवटा वेव्सहरु कम्प्लिट भइरा का सम्म भनेपछि वेभलेंथ निकाल्नको लागि त हामीले एउटा वन कम्प्लिट साइकल को हेर्नु पर्ने हुन्छ सो वन कम्प्लिट साइकल मा कति हुन्छ 75 डिवाइड बाइ 3 भनेको 25 सेन्टिमिटर अर्थात 0.25 मिटर चाहिँ त्यो वेभलेंथ चाहिँ आउने भयो हैन वेभलेंथ आइ सकेपछि अब फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेटर हामीले 120 हर्ज दिएको छ अब त्यसपछि स्पीड अफ प्रोग्रेसिभ वेभ निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई स्पीड निकाल्ने फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा गर्नु पर्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको 0.25 इन्टु 120 हर्ज दिएको छ यसको आन्सर 30 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ आउने भयो सो यति गरेपछि हामीलाई चाहिँ 2 मार्क्स आउने गर्छ एकदमै कन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेशनहरु चाहिँ सोधेको छ यो वेभ्स बाट अब त्यसै हामी अर्को क्वेशन तर्फ अघि बढौ 16 नम्बरको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन च्याप्टर बाट सोधियो स्टेट लेन्स ल इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिज्म एन्ड जस्टिफाई दिस ल इज इन द फेभर अफ प्रिन्सिपल अफ कन्जर्वेशन अफ एनर्जी लेन्स लको स्टेटमेन्ट लेख्ने र लेन्स ल ले चाहिँ कसरी प्रिन्सिपल अफ कन्जर्वेशन अफ एनर्जी लाई चाहिँ होल्ड गर्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ अब यसको आन्सर हेर्छ हामीले लेन्स लको स्टेटमेन्ट लेखौ लेन्स ल स्टेट्स दैट द इन्ड्युस्ड करेन्ट अलवेज टेंड्स टु अपोज द कज व्हिच प्रोड्युस्ड इट यानी लेन्स लको स्टेटमेन्ट रहेको छ जुन करेन्टले करेन्ट प्रोड्युस भएको हुन्छ नि हो त्यही करेन्टलाई चाहिँ त्यो प्रोड्युस भएको करेन्टले अपोज गर्न खोज्छ त्यही नै लेन्स लको स्टेटमेन्ट अब लेन्स ल चाहिँ कसरी कन्जर्वेशन अफ एनर्जी सँग रिलेटेड हुन्छ भनेपछि फर एक्जामपल मैले एउटा यो सर्कुलर कोइल माने है अब यो सर्कुलर कोइल माने भनेपछि यो फर एक्जामपल मैले यसरी म्याग्नेट यो म्याग्नेट चाहिँ यहाँ मैले यसरी पास गर्न खोजिरहेको छु यो म्याग्नेट भनेपछि यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएपछि यहाँ चाहिँ करेन्ट चाहिँ के हुने भयो इन्ड्युस हुने भयो अब करेन्ट इन्ड्युस हुने भए भएपछि के हुन्छ भनेपछि यो करेन्टले चाहिँ म्याग्नेटलाई ए म्याग्नेट यताउने कारणले गर्दा चाहिँ करेन्ट यहाँ बनिरहेको छ नि त सो यो करेन्टले के गर्छ भनेपछि त म्याग्नेट यहाँ नै छ त पारिभाग भनेर चाहिँ यसरी उसले चाहिँ आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ त्यसरी जेनेरेट गर्ने गर्छ हो यसरी के भन्छ यता करेन्टले चाहिँ ढेकुलिरहेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ के सर्टेन वर्क गर्छौँ नि त म्याग्नेट उता लग्नको लागि केही वर्क गर्नुपर्छ कि नै गर्नुपर्छ नि त उता टेडा कसैले ढेकुल ढेकुलिरहेको छ भनेपछि आफूलाई त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ ढेकुलनको लागि सर्टेन काम गर्नुपर्छ हो यो सर्टेन हामीले जुन काम गर्छौँ नि हो ए मेकानिकल वर्क चाहिँ यहाँ गएर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अथवा करेन्टको रूपमा चाहिँ कन्जर्व हुने गर्छ ट्रान्सफर्म हुने गर्छ र यसरी चाहिँ ल अफ कन्जर्वेसन अफ एनर्जी चाहिँ होल्ड हुने गर्छ भनेर हामीले त्यसरी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है अब यसको एक्ज्याक्टली फेरि अब हामीले म्याग्नेटलाई चाहिँ उता लगिरहेको छौँ भनेपछि अब के गर्ने गर्छ यो यसमा भएको करेन्टले चाहिँ यो म्याग्नेटले चाहिँ तान्न खोज्छ यतापट्टि तान्न खोज्यो ए उसले यतापट्टि तान्न खोजेर हामीले यतापट्टि लगिरहेको छौँ भनेपछि यो हाम्रो यो यो इन्ड्युस्ड करेन्टको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले वर्क गरिरहेका छौँ र त्यही वर्क चाहिँपछि यता इलेक्ट्रिकल एनर्जीको रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर्म हुने गर्छ भनेर यसरी लेन्स ब्लकको कन्जर्वेसन अफ एनर्जीको स्टेटमेन्टलाई एक्सप्लेन गरिनु सकिन्छ अब यसको आन्सर लेख्दा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेपछि लेन्स ल इज बेस्ड अपन द ल अफ कन्जर्वेसन अफ एनर्जी एज इन्ड्युस्ड करेन्ट अपोज इज द कज to do work against the opposing force the opposing force ko against ma work garna ko lagi we have to put extra effort this extra work leads to the periodic change in magnetic flux hence more current is induced thus the extra effort is just transformed into electrical energy which holds the law of conservation of energy
चाहिँ दुईटा पोल रहेको छन् C1 र C2 र यो नर्थ पोल यता छ साउथ पोल यता भनिस यो चाहिँ यसरी मुभ भइरहेको छ यो चाहिँ यता भागिरहेको छ C2 तर्फ भागिरहेको छ भनिसे अब C1 C1 कोइल 1 मा इन्ड्युस हुने करेन्ट को डाइरेक्सन र C2 कोइल मा इन्ड्युस हुने डाइरेक्ट करेन्ट को डाइरेक्सन के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सोध्यो क्वेशनले है ल यसमा पनि लेन्स ल लगाउनु पर्ने नै हुन्छ अब सुरुमा C1 को हेर्छौ भनेपछि C1 हेरौ है सुरुमा C1 मा चाहिँ के भइरहेको छ मैग्नेट चाहिँ नर्थ पोल देखि साउथ पोल बाट भागिरहेको छ C1 बाट हैन C1 C2 को लागि त अप्रोच गरिरहेको छ C1 को लागि चाहिँ मुभ फार अर्थ फर्दर चाहिँ मुभ गरिरहेको छ C1 को लागि हैन सो अब यसलाई हेर्दाखेरि सो C1 को मैले छोटे फिगर बनाए नर्थ देखि साउथ पोल चाहिँ यसरी भागिरहेको छ सो अब यसलाई हेर्दा यसलाई एक्सप्लेन गर्दै एज नर्थ पोल अफ म्याग्नेट इज मुभिङ अवे फ्रम द कोइल इट विल ट्राई टु अट्र्याक्ट सरी सरी यहाँ चाहिँ एज नर्थ पोल अफ म्याग्नेट इज मुभिङ अवे नर्थ पोल चाहिँ के गरिरहेको छ टाढा भागिरहेको छ भनेपछि अब नर्थ पोल टाढा भागिरह्यो मतलब यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चाहिँ चेन्ज भयो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइसकेपछि यहाँ चाहिँ करेन्ट इन्ड्युस भयो अब त्यो करेन्टले चाहिँ के गर्छ भनेपछि जुन कारणले गर्दा यसमा म्याग्नेटिक फ्लिक्स प्रोड्युस भएको हो नि हो त्यो प्रोसेस अर्थात त्यो कजलाई चाहिँ यसले अपोज गर्न खोज्छ अब म्याग म्याग्नेट उता भागेर चाहिँ के भएको म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भएको भने चाहिँ अब करेन्टले के गर्न सक्छ म्याग्नेटलाई चाहिँ यतापट्टि बोलाउन खोज्छ कि ठ्याक्कै अपोजिट काम गर्छ भनेर बुझ्नु होला सो यो उतापट्टि भागिरहेको छ भने चाहिँ अब यसलाई कोइलले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो यो म्याग्नेटलाई चाहिँ यतापट्टि बोलाउनु पऱ्यो सो यतापट्टि बोलाउनको लागि के गर्नु पऱ्यो यसलाई बोलाउनको लागि त नर्थ पोल यहाँ छ भने चाहिँ अट्र्याक्ट गर्नुको लागि त्यहाँ साउथ पोल बनाउनु पऱ्यो नि त सो यसरी चाहिँ यहाँ यसले कोइलले चाहिँ के गर्नु भयो साउथ पोल बनाउनु भयो र साउथ पोलको डाइरेक्सन के हुने गर्छ क्लो कज डाइरेक्सन यसरी चाहिँ क्लो कज डाइरेक्सन चाहिँ बन्यो है अब सिमिलरली अब अब यो कोइल टू मा चाहिँ नर्थ पोल र साउथ पोल रहेको छ यसरी साउथ पोल चाहिँ एप्रोच गरिरहेको छ अब साउथ पोल यहाँ एप्रोच गरिरहेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भयो जसले गर्दा करेन्ट इन्ड्युस भयो अब करेन्टले के भन्छ नि त यता आएर चाहिँ मेरो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज भइरहेको छ भनेपछि एकर्डिङ टु लेन्स र मैले तल उतापट्टि पठाउनु पर्छ सो उतापट्टि पठाउनको लागि यहाँ चाहिँ साउथ पोल रहेको छ सो साउथ पोललाई रिपल्सन चाहियो सो यहाँ पनि के कुन पोल चाहियो यस पोल चाहिँ किन यसले चाहिँ अहिले उतापट्टि ढेकाउनु पर्ने छ नि त रिपल्सन चाहियो देयरफोर इट्स सुड बी साउथ पोल र साउथ पोल भइसकेपछि यसको डाइरेक्सन पनि के हुनु भयो यसरी क्लकवाइज डाइरेक्सन चाहिँ हुनु भयो है सो यसरी एक्सप्लेन गर्नु भयो भनेपछि टू मार्क्सको लागि सफिसेन्ट हुन्छ अब त्यसपछि हामी अर्को क्वेश्चन तर्फ अघि बढौँ अर्को क्वेश्चन हामीलाई सिक्सटिन सेभेन्टिन नम्बरको रहेको छ स्टेट द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियो मिटर र पोटेन्सियो मिटर इज अल्सो कल्ड अ भोल्ट मिटर अफ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स वाई भन्यो अनि त्यसपछि मिटर ब्रिजको एउटा अपारेटेस दिएको छ र योसँग रिलेटेड केही क्वेश्चन सोधेको छ सुरुमा चाहिँ मिटर ब्रि प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियो मिटर र यसको यसलाई इन्फाइनाइट सरी भोल्ट मिटर विथ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भन्नु क्यान्सल लिएको द प्रिन्सिपल अफ पोटेन्सियो मिटर स्टेट द्याट पोटेन्सियल ड्रप अक्रस अ सेगमेन्ट अफ वायर अफ युनिफर्म क्रस सेक्सन क्यारिङ अ करेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू दिस लेन्थ अब यसले सर्ट फर्म भन्दाखेरि पोटेन्सियल ड्रप अक्रस अ सेगमेन्ट अफ वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू इट्स लेन्थ भनेर त्यही लेख्दा पनि हुन्छ यसलाई भोल्ट मिटर विथ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भन्नुको कारण चाहिँ के हो भनेपछि यसले काम गर्ने भनेको भोल्ट मिटरले जस्तो काम गर्छ त्यही नै गर्छ तर यो सँग इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स हुन्छ मतलब यसले चाहिँ कुनै पनि करेन्ट चाहिँ ड्र गर्दैन क्या नल पोइन्ट डिफ्लेक्सन प्रिन्सिपलमा चाहिँ यसले वर्क गर्ने भएर भोल्ट मिटरको अपोजिटमा चाहिँ यसले कुनै पनि करेन्ट डि विथड्र चाहिँ गर्ने भएन भोल्ट मिटर सर्ट एन्ड क्रप विथड्र हुन्छ जसले गर्दा भोल्टेज ड्रप हुने गर्छ तर पोटेन्सियो मिटरमा चाहिँ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स भएको कारणले गर्दा त्यसले कुनै पनि करेन्ट ड्र गर्न सक्दैन सो यसलाई चाहिँ भोल्ट मिटर विथ इन्फाइनाइट रेजिस्टेन्स चाहिँ भन्ने गरिन्छ है ल अब यसको न्युमेरिकल अथवा एउटा डायरामेटिक क्वेश्चन चाहिँ सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ इन द मिटर ब्रिज एक्सपेरिमेन्ट द ब्यालेन्स पोइन्ट वाज अब्जर्व एट जे जे भन्नेमा चाहिँ ब्यालेन्स पोइन्ट आयो नल पोइन्ट डिफ्लेक्सन यहाँ नै नल यहाँ चाहिँ आयो नल पोइन्ट अनि एल बराबर ट्वेन्टी अब एलमा एदेखि चाहिँ ट्वेन्टी सेन्टिमिटरमा आयो अरे द भ्यालू अफ आर एन्ड एक्स वेर डबल एन्ड देन इन्टरचेन्ज अब चाहिँ के भनेपछि पहिलो कन्डिसनमा आर र एक्सको भ्यालू ठ्याक्कै डबल गराइदिउँ रेजिस्टेन्स र एक्सको भ्यालू दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई डबल गराएर आरको ठाउँमा एक्स ल्याइदिउँ टू एक्स र एक्सको ठाउँमा हामीले टू आर ल्याइदिउँ रे देन व्हाट विल बी द न्यू पोइन्ट ब्या सरी व्हाट विल बी द न्यू पोइसन अफ ब्यालेन्स पोइन्ट अब चाहिँ न्यू पोइसन के हुन्छ ब्यालेन्स पोइन्टको भनेर सोध्यो हामीलाई आरको भ्यालू पनि दिएको छैन एक्सको भ्यालू पनि दिएको छैन अनि सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ गाल ब्यालोमिटर र ब्याट्रीको पोइसनलाई इन्टरचेन्ज गर्ने भने सिप ब्यालेन्स पोइन्ट एफेक्ट गर्छ कि नाइ भनेर सोधेको छ हाउ विल द
ये तक होना आर बाई एक्स एल डिवाइड बाई हंड्रेड माइनस एल जनरली हमें हंड्रेड सेंटिमिटर को मीटर ब्रिज में यह लिखे हो टोटल लेंथ सो आर बाई एक्स डिवाइड बाई एल बाई हंड्रेड माइनस एल होने भाई सो तेई आर बाई एक्स डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस एल भाई यहाँ सल्व कर आर बाई एक्स बराबर लेंथ ट्वेंटी रहे इनिशियल कंडीशन में डिवाइड बाई हंड्रेड माइनस ट्वेंटी कर वन बाई फोर से आर बाई एक्स को भैल्यू आयो सो वेन आर एंड एक्स आर डबल अब दुईटा डबल कर सके एंड लेट देर बैलेंस पोइंट बी एल डैस सज दैट अब दुईटा डबल कर सके अब कंडीशन कस्त आने भाई यहाँ टू एक्स आने भाई यहाँ टू एक्स आने भाई है यहाँ टू एक्स आनी यहाँ के टू आर चाहे यहाँ आने गर्व सो अब हमें के होने पे टू एक्स बाई टू आर बराबर एल डैस बाई हंड्रेड माइनस एल डैस होने भाई क्योंकि एल डैस हो रहा है ये हंड्रेड माइनस एल डैस होने भाई सो अगर एक्स आकार के टू एक्स बाई टू आर बराबर एल डैस बाई हंड्रेड माइनस एल डैस होने भाई हाई सो हमें लिख सकता टू एक्स बाई टू आर बराबर एल डैस बाई हंड्रेड माइनस एल डैस भाई अब इसलिए सल्व करे हम एक्स बाई आर बाई एक्स को भैल्यू वन बाई फोर से टू टू कैंसिल होनी एक्स बाई आर को भैल्यू ठैक्क रेसि प्रकल कर रेसि फोर होने भाई बराबर एल डैस बाई हंड्रेड माइनस एल डैस भाई यहाँ पर सल्व कर सौ पी फोर हंड्रेड माइनस फोर एल डैस बराबर एल डैस फाइव एल डैस बराबर फोर हंड्रेड आए सो एल डैस को अलग क्या हम एटी सेंटिमिटर आए वाले हमें इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सक्यौरी द पोर्सन अफ द बैट्री एंड गैल्वेनमीटर एंड इंटरजेंस विच मेक्स नो डिफ्रेंस इन द भोल्टेज डिफ्रेंस एज द भैल्यू अफ एज द भैल्यू हाई दुईचोटी भाई एज द भैल्यू अफ रेजिस्टेंस एंड बैट्री रिमेन सेम अब मतलब रेजिस्टेंस में कुछ भी चेंज होते हैं जिससे भोल्टेज डिफ्रेंस में कुछ डिफ्रेंस आए सो तेज द पोजिशन अफ बैलेंस पोइंट रिमेन्स अंसन भर इस हमें वन मार्क्स में ये लेखे सफिशियंट होने गर्व हाई ल अब ते पे हमें अर्क क्वेश्चन तर्फ अगि बढ़ो फिर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी अथवा यह अर्क क्वेश्चन में सोचे स्टेट किट्स अफ स्ल फर इलेक्ट्रिकल सर्किट अब इसको तो स्टेटमेंट जानून पड़ने हु अब यहाँ से अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोचे इस एक्सप्लेन कर मीटर ब्रिज सोन बिलो द नल पोइंट इज फाउंड एट सिक्सटी सेंटिमिटर फ्रम ए फ्रम ए देखि नल पोइंट ठैक्क यहाँ पाइ यहाँ नल पोइंट यहाँ पाइ सिक्सटी सेंटिमिटर में नल पोइंट पाइक इफ नाउ अ रेजिस्टेंस अफ फाइव ओम इज कनेक्टेड इन द सीरीज अब के भो सीज में एसंग सीरीज में हाई सीरीज में फाइव ओम लाई जोड़ियो द नल पोइंट अगर सायद फिफ्टी सेंटिमिटर अब नल पोइंट ठैक्क अलग सिक्सटी बार सीफ्ट भर या फिफ्टी में आने भाई अब हमें क्वेश्चन ने क्या सोचो डिटरमाइन द भैल्यू अफ आर एन एस अब आर एस को भैल्यू कति होने सोचे हाई सो इसको न्यूमेरिकल म एक्सप्लेन कर सो इनिशियली नल पोइंट हमारे सिक्सटी सेंटिमिटर में रहे और बैलेंस कंडीशन अफ मीटर ब्रिज अनुसार यही नहीं होने आर वाई एस बराबर एल बाई हंड्रेड माइनस एल सेम तो मतलब सुरू में हमें तो मीटर बीज में यही कुरा आर बाई एस बराबर एल बाई हंड्रेड माइनस एल होने भाई कुछ तो मैं एक्सप्लेन भी कर सके डिराइव भी करूँ भाग बुक में है नोटबुक में सो आर बाई एस बराबर एल बाई हंड्रेड माइनस एल भो इनिशियल हम नल पोइंट को सिक्सटी में रहकर सो सिक्सटी बाई हंड्रेड माइनस सिक्सटी एंड सिक्सटी बाई फोर्टीन भाई सो आर बाई एस को थ्री बाई टू रहा एस को भैल्यू से हमें कसरी लिख सकता एस को टू आर डिवाइड बाई थ्री भाई क्रस मल्टिप्लाई आर एस आर आर बाई एस बराबर थ्री बाई टू छि एस बराबर कति भाई टू आर बाई थ्री होने भाई अस पच्चीस अब हमें रेजिस्टेंस फाइव ओम चाहे हमें एस में जोड़े इन सीरीज बने हम नल पोइंट फिफ्टी सेंटिमिटर आगे थोड़ा सो के होने भाई आर बाई अब सीरीज में जोड़े रेजिस्टेंस जोड़ी भाई एस प्लस फाइव होने भाई तो सो रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़े डायरेक्टली जोड़ने कर बराबर ये बेला को एल डैस बाई हंड्रेड माइनस एल डैस होने भाई सो हमें इसलिए सल्व कर आर बाई एस प्लस फाइव हाई दुईटे एस एस देखे होगा एस प्लस फाइव बराबर हमें ये बेला को नल पोइंट कैसे फिफ्टी बाई हंड्रेड माइनस फिफ्टीन भाई सो इस सल्व कर आर बाई एस प्लस फाइव बराबर फिफ्टी बाई फिफ्टी को वन होने गर्व सो आर को एड कति आए एस प्लस फाइव आयो आर को एस प्लस फाइव आयो हमें एक क्वेश्चन फर्स्ट बार एस को भैल्यू फिर टू बाई टू आर बाई थ्री निले सो हमें आर बराबर एस को ठाव में टू आर बाई थ्री प्लस फाइव रख भैल्यू सब्सिट करने ये एसएम लिखो थ्री फाइव चाहे फिफ्टी होनी आर से मल्टिप्लाई कर जाना है थ्री आर हो थ्री आर माइनस टू आर भैप आर बराबर थ्री फाइव चाहे फिफ्टीन बच्चों सो आर को फिफ्टीन आयो र आर फिफ्टीन आयो वे एस निकालने तो टू इंटू फिफ्टीन बाई थ्री कर थर्टी डिवाइड बाई थ्री करे टेन होने वाली गर्व इस हमें थ्री मार्क्स को न्यूमेरिकल सल्व कर सकता अब हमें अर्क क्वेश्चन तर्फ अगर बढ़ो अर्क क्वेश्चन हमें एटी नंबर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन्स भाई चैप्टर बार सोचे द ग्राफ बिलो सोज द मैक्सिम काइनेटिक एनर्जी अफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एज द फ्रिक्वेंसी अफ द इन्सिडेंट रेडिएशन अन द सोडियम प्लेट इज भैरिड हाई सो यहाँ से फोटोन फोटोन को फ्रिक्वेंसी दिए अभी फोटोन को फ्रिक्वेंसी इसको करस्पोडिंग मैक्सिम काइनेटिक एनर्जी कति होने तो क्वेश्चन तो कुरा रिनेसन ग्राफ में दिखे अभी ग्राफ में हेन होने से जीरो रू को बीच में फाइववटा रहेगा है फाइववटा सेक्शन फाइव स्मल बक्सेस रहेगा सो हमें एक वन ट
थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी हो थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी भनेको यस्तो एउटा मिनिमम फ्रिक्वेन्सी जसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि इलेक्ट्रोनहरु जस्ट एमिट हुन थाल्छन् जस्ट त्यो मतलब सर्फेसबाट एटमको सर्फेसबाट एमिट भएर काइनेटिक एनर्जीमा एक्सिलेट गर्न थाल्छन् नि हो त्यस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई के भन्ने गरिन्छ थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी भन्ने गरिन्छ र यो पोइन्ट चाहिँ हामीलाई थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी चाहिँ दिएको छ अब थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी दिएदाखेरि कति मा दिएको छ भनेपछि जेनरली फाइव भो फाइववटा स्मल बक्स रहेगा यहाँ टेनवटा अंस पे इलेवेन टुवेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर्टीनवटा स्मल बक्स यहाँ फोर्टीन फोर्टीन नंबर को दिखा बुझ्हुला इस दुई चार भाई तेज हमें छुटन सकिन चार और पांच कहने ठैक्क छुटन सकिन सो ते हम लोग ग्राफ को कंसेप्ट यूज कर पड़ने हाई सो को सोचे फ्रम द ग्राफ डिटर्माइन द मैक्सिमम फ्रिक्वेन्सी अफ द इन्सिडेंट या मैक्सिमम भाग मिनीम फ्रिक्वेन्सी होने मिनीम फ्रिक्वेन्सी थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी भो दैट कैन कज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पैलो कोई वन मार्क्स को लाइक सोचो अभी बिना में क्याकुलेट द वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन सोचे अभी सीनर में यूज द ग्राफ टू क्याकुलेट द भैल्यू अफ प्लांक्स कंस्टैंट इन जूल सेकेंड सो ये तीनटा कोई फाइव मार्क्स को लगी सोचे हाई ल अब इसको हमें क्वेश्चन तर्फ हे सोलूसन तर्फ हे हमें ग्राफ में अलग एक्सिस में फाइव डिविजन मैं अगर नहीं एक्सप्लेन करें फाइव डिविजन इन फ्रिक्वेन्सी को टू टाइम्स टेन डिवार फोर्टीन हवर्स दिखे से टेन वन डिविजन को कति होता है तो निर्यो सो वन डिविजन को टू बाई फाइव इन टू टेन डिवार फोर्टीन हवर्स भो अब हमें थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी फोर्टीन डिविजन में रहकर हेन सकूँ फोर्टीन डिविजन यो पांच भो पांच दस अभी तेज एगार बाहर तेरह चौदह चौदह डिविजन में हम लोग के थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी रहोक कार्य फोर्टीन डिविजन को निल्लू पे फोर्टीन डिविजन को निल्दा खेल एवं डिविजन को इंटू फोर्टीन गए टू बाई फिफ्टीन इंटू फोर्टीन इंटू टेन डिवार फो फोर्टीन कर हम फाइव पॉइंट सिक्स टाइम टेन डिवार फोर्टीन हर चाहिए थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी तथा मिनीम फ्रिक्वेन्सी रिक्वाइड रिक्वाइड फर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भर यह फाइव पॉइंट सिक्स टाइम टेन डिवार फोर्टीन हर्ज आयो जिस हमें वर्क फंक्शन सोचे वर्क फंक्शन को प्लांक्स कंस्टैंड इंटू थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी होने गर्व प्लांक्स कंस्टैंड को भैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू फाइव टाइम्स टेन डिवार माइनस थर्टी फोर टाइम्स फाइव पॉइंट सिक्स टाइम टेन डिवार फोर्टीन करे थर्टी सेवन पॉइंट वन टाइम्स टेन डिवार माइनस ट्वेंटी जूल आने गर्व अब इसलिए हमें साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट ये सीफ्ट कर थ्री पॉइंट सेवन वन टाइम्स टेन डिवार माइनस नाइन्टीन होता है जो थ्री पॉइंट सेवन वन इलेक्ट्रोन बोल चाहिए तो वर्क फंक्शन होने वाले इसी सल्व गए टू मार्क्स को लगी अस पे हमें तो ग्राफ पर हमें प्लांक्स कंस्टैंट को भैल्यू निल्ला अब जेनरली हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बराबर जेनरली हम इी नट इी नट हो तर स्टपिंग पोटेन्सिल में इी नट बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिम काइनेटिक एनर्जी सब इक्वल होने गर्व जेनरली आइंसटाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हो भर बुझ्न हाई सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिम बराबर इलेक्ट्रोन सरी फोटोन ने दिया एनर्जी माइनस इलेक्ट्रोन को फंक्शन होने गर्व काइनेटिक एनर्जी मैक्सिम को सो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिम को इी नट सब इक्वल होता है एट स्टपिंग पोटेन्सिल बराबर एनर्जी अफ फोटोन को एच एफ भो माइनस वर्क फंक्शन अफ इलेक्ट्रोन मेटल को एच इंटू थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी भैन सो इस सल्व कर भी अब यहाँ से भी नट बराबर एच बाई ई टाइम्स फ्रिक्वेन्सी माइनस एस बाई टाइम्स थ्रेस वर्ल्ड फ्रिक्वेन्सी देखे विच इज द फर्म अफ वाई बराबर एमएक्स प्लस सी वाई बराबर एमएक्स प्लस सी को फर्म में रहे सो यहाँ पर हमें प्लांक्स कंस्टेंट एज बाई ई को एम बराबर संग इक्वल कर सकता तो सो एज बराबर कति भाई एज बाई ई एज बाई ई बराबर के संग इक्वल होने भाई एज बाई ई बराबर एम संग इक्वल भाई क्योंकि फ्रिक्वेन्सी तो एक्स कोडिनेट में तैयारी प्रिजेंट कर सकते सो एज बाई ई बराबर एम भो हम एज बराबर के होता एम इंटू ई सो एक कुछ बुझ्हला जैसे पैंती तो ग्राफ पर हमें प्लांक्स कंस्टेंट को भैल्यू निल्ल पड़ने तो ग्राफ को स्लोप तो बनाई लाइन को स्लोप इंटू चार्ज अफ इलेक्ट्रोन ने मल्टिप्लाई करे हम पोटेन्सिल सरी प्लांक्स कंस्टैंड को भैल्यू आई हेने गई सो अब इसको स्लोप निल्न को फिर कसरी कर टेन रेड को मैं टेन रेड जस्ते मैं चाहे जेनरली स्लोप ये स्लोप लिया खोजे यहाँ पर इसी स्लोप लिखा खेल यहाँ से डिफ्रेस कति को भैर इस हेन वाई टू वाई टू माइनस वाई वन यह वन पॉइंट एट में रहे वन पॉइंट एट माइनस यहाँ से कति में रहे वन में रहकर वन पॉइंट एट में रहे मथि वन पॉइंट एट में रहे वाई टू अभी वाई वन चाहे कति में रहे वन में रहे मैं ये बात इसको टैंड थी अथवा स्लोप को भैल्यू निल्ल खोजे सो यह वन पॉइंट एट माइनस वन भो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्सन को यहाँ देखिए यहांसम हे फिर फिर टेन माइनस एट होने वो सो इस नहीं स्लोप निल्ने हाई स्लोप निल्ने फर्मुला नहीं लगा सो वन पॉइंट एट माइनस वन डिवाइडेड बाई टेन माइनस एट इंटू टेन डिवार फोर्टीन हाई क्योंकि एक्स आई टेन डिवार माइनस फोर्टीन में छाइन तो सो इस इन्क्लूड कर पे इसी हमें स्लोप निल सको अभी इंटू तो ये चार्ज अफ इलेक्ट्रोन वन पॉइंट सिक्स टाइम टेन डिवार माइनस
of Foggy Barso, or question Raiko, uh, 19 number co question. Figure shows uh, the experimental setup of Millikan's world drop experiment. Find the expression of the charge of an world drop of radius r moving with a constant velocity v in a downward direction. Downward direction means move with the world drop co radius patalaguna manikosa. Surko A number bansa and B number ma. What will be the expression of the charge of an world drop if the electrical force is greater than its weight? If the electric force say weight when the greater so is charge co value so the expression एक्सप्रेशन निकालना बनी हो रहा है उठाते न्यूमेरिकल देखो साहेब तो शुरू में से हमी तो फ्री बॉडी डायग्राम यूज़ कर रहे हैं रेडियस निकालने का सो वोइन वोल्ट्रॉप इस मूविंग डाउन और डाउन और मूव कर रहे कुछ हाँ मैं इस तरह को फ्री डायग्राम क्यों निकाल सो वोइट तय तला पटी ऐड करने का सा माथी पटी से ऑप्टर्स्ट ऐड करने बायो with the downward uh, is my family electrical field to options my name on the bus down to keep our partner electric field to options my downward go it out so when you see it will I'm clinical number so wait but our viscous force plus of thrust in a way oh now we're going to go by three pi r cube rosy but our uh this of trust when you go for by three pi r cube sigma z when you buy a plus of trust when you go six pi it are the strokes strokes but I viscous force when you go six pi it are the strokes formula log I come left this is I'm generally solve going to bunny on set out that solve got a device डिवाइड करने तब तक गरीब पसंद हमारे रेडियस का लो अंडर रूट सिक्स इटा बी वन डिवाइड बाय टू टाइम्स डेंसिटी ऑफ वर्ल्ड ड्रॉप माइनस डेंसिटी ऑफ यर टाइम्स जिसे उन्हें कर सकते हैं रेडियस का एक्सप्रेशन आया है सो इसको मिलकर वर्ल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को तो तब ये सब बे डेरिवेशन गरुने प and this is our question I'm like is what it was when the electric force is greater than its weight the well drop will move apart with the terminal velocity I'm going to be a generally code max collect so they go so when you see a basement of the ad going to point and say one max collect so they go so they were I'm just good day derivation they go no part of the now so our your condition or the top of the other here of no la electric force greater back of the last day my world of the math you move going to go so math you move going to go so with the terminal velocity v2 so they will as a charge to express now they derive got a key up and got a count on c q whatever six by eight at b1 plus b2 math you move going to go in the presence of electric field math he move move very well at b1 plus b2 and he got some need it all a move by that's a tall of the will move or something see one electric force is less than its word that will as a two tall of where I call of one minus v2 and he got some electric force greater by a math move where I go with a cube well it's a six by eight a b1 plus b2 divided by e even go electric field times a radius of electron and he got some sort of radius of oil drop on you this was I'm never radius to allow first expression by the Nikal so it's like I can see expression for the charge one max को लगी ऐसी लेके उनसा ही तो नॉर्मल सब बे डेरिवेशन जगह उन्हें पढ़ते ना ये मिलिगंस वर्ल्ड ट्रॉप एक्सपेरिमेंट में से तो अपने सब बे कंडीशन को बहलो और रुको कि के उन्हें पर से वन एंड मैक्स को लगी सोने उनसा तो अपने एग्जाम में डेरिवेशन करना जानो बायो बने वैसे टाइम कंज्यूमिंग होना सकता है थ्री टाइम्स टू डिवाइड फोर्टीन के जाए, सो कुने पर ये उटा वर्ल्ड ड्रॉप दस को मास गिवन देखो साथ इस लाइज़ है, ठेके तो प्लेट्स को बीच में सस्पेंड बायो, अंतु वर्ल्ड को बीच में चार डाइ इलेक्ट्रॉन्स आन मानी पसे, तो इलेक्ट्रॉन्स और वो था तो वर्ल्ड ड्रॉप लाइज़ सस्पेंड गार्नों को ल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने फोर्स है क्यों ये बराबर तो इसको वर्ड से का बैलेंस होने पर से इसमें हमले सब भाई कंडीशन यार रेजिस्टेंस नेगलेट करने का सो सो फोर्स प्रोवाइडेड ड्यूटो इलेक्ट्रिक फील्ड डेट इस क्यों ये क्यों ये मस्ट बी कॉस्ट टू वेट ऑफ़ द वर्ल्ड रब एमजी बायो सो अब क्यों बनी को टोटल चार्ज ऑफ़ द वर्ल्ड रब हो अब तो इसमें को जो डाय इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसलिए अपन इंक्लूड करने पर सो चार्ज बनी को क्यों इसको स्टू एन इनटू चार्ज ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बायो इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एमजी बायो सो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम लोग को जो डाय फोर होता है और ये उटा अब हम लास्ट क्वेश्चन तरफ अगर बढ़ो यह हम अर में रहे पैटर्न हेन भोपाल के बुझ्ह पैले मेकानिक्स अर में आँथ्य है अलग धे अर में एटा ये बट आने भाई है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिजम अर में आने रहे अर्क मोडर्न फिजिक्स अर में आने रहे बुझ्हला हाई ल 
अब पहिले चाहिँ वेव्स र मेकानिक्स बाट आउँथ्यो आई गेस हैन हामीले एक्जाम दिएको बेला अरमा रहेको छ अ डायोड क्यान बी युज्ड एज रेक्टिफायर व्हाट क्यारेक्टरिस्टिक अफ डायोड इज युज्ड इन रेक्टिफिकेशन भन्न सोध्यो ड्र सर्किट डायग्राम अफ फुल वेव रेक्टिफायर अनि सी मा चाहिँ एउटा यो लजिक गियर दिएको छ भयंकर देख्दा त भयंकर देखिन्छ तर सिम्पल छ यो अब यसको चाहिँ हामीलाई ट्रु टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ सिम्पली थ्री मार्क्सको लागि ट्रु ट्रु टेबल बनाउन सोधेको छ वन मार्क्सको लागि फुल वेव रेक्टिफायरको सर्किट डायग्राम र वन मार्क्सको लागि चाहिँ यो क्वेशन सोधेको छ डायोडलाई चाहिँ किन रेक्टिफायरको रूपमा युज गरिन्छ भन्न सोधेको छ है सो यसको सोलुसनहरु छ अब हामी or my right so the current will flow only in the part where the diode is forward biased which helps to rectify the ac so it is used as i'm going to rectify it is a diode that diode like you can see that the forward biased on the need to be a matter of state that you know direction current lies a pass corner sucks okay this legal that it is the alternative currently this direct current magic transform gonna solve you only by quality got that uh yeah diode like a rectifier good means got into one basically one max will get the answer like down the only be my one max will i get a full of rectifier because our kid diagram the only money goes so any diagram double the हुन्छ हुन्छ डी1 र डी2 देखाएपछि यसमा सेन्ट्रल ट्याप्ड फुल अफ रेक्टिफायरको डायग्राम भयो भनेर यसरी फिगरको नाम भनेर पनि लेख्नु होला अब 3 मार्क्सको लागि यो ट्रुथ टेबल सोधेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ए बी भनेर दुईवटा इनपुट छ ए बी रहेको छ नै ए बी भनेको दुईवटा इनपुट छ अनि ए भनेको पहिले ए भनेको सुरुमा चाहिँ एन ओ आर यो हैन सर नट यो नट गेटबाट पास हुन्छ अनि बी भनेको चाहिँ डी भन्ने नट गेटबाट पास भएर ई मा जान्छ अनि ए को चाहिँ सी बाट हुँदै एफ मा आइरहेको छ अनि ई र एफ भएर फेरि जी भन्ने एउटा अर्को एउटा नर गेट चाहिँ बनाइरहेको छ है सो अब यसको लागि इनपुट कसरी दिने त्यो बुझौ है सुरुमा इनपुट यहाँ दुईटा छ भनेपछि इनपुट यसरी दिनु होला पहिला 0011 दिनु होला अनि बी भनेको 0101 यसरी दिनु होला है इनपुट यसरी दुईवटा इनपुट ए बी भागकाले गर्दा ए भनेको 0011 बी भनेको 0101 यसरी चाहिँ इनपुट दिनु पर्यो हैन सो अब ये इनपुट दी सके अब ए वो ते पे कह गई रहा सीमा गई रहता है एने सीमा गई रहता है नट गेट बाट गई रहता है अब नट गेट के इन्वर्ट करने जीरो वन वन जीरो करने अब ए को लगी सीमा हेर हाई अभी इसलिए जीरो वन गए भाई नट गेट बा जीरो वन गए भाई वन जीरो वन जीरो कराए यह तो बुझ्न भाई है तेरी अब बी फिर के गई रहा बी से हम के गई रहा डी बाट डी डी भर नट गेट में गई रह सो बी को लगी इसलिए इन्वर्ट करने भाई नट गेट ले जीरो सैनिक वन कराए वन सैनिक जीरो जीरो सैनिक वन रन सैनिक जीरो कराए हाई सो इसी चाहे ए ले ए को इनपुट लाई सी ले इन्वर्ट गयो री को इनपुट लाई डी ले इन्वर्ट गए वह बुझ्हला अब तेस पे हम ई में हेर हाई अब ई में के भैर ए को इनपुट गई है एटा ए को इनपुट गई रहता है अर्क डी बट आई रहा इनपुट गई रहता है इसे दुईवटा इनपुट चाहे गई रख रहा कुन गेट हो एंड गेट हो अब एंड गेट में के होने दुईट वन भैसी मात्र इसलिए आउटपुट वन दिने एटा भी जीरो भैसे के आउटपुट जीरो दिने सो अब हमें इसमें के हेन पे ए री को इनपुट ए री चाहे ई में एंड गेट को रूप में गई रख बुझ्पे सो ई को लगी तब कुन कुन हेन पो ए री हेन पो सो ई को लगी ए री हेन हाई ए र ए र डी हेन हाई सो ए में एम जीरो वन छो एंड गेट ले जीरो एवं जीरो भाई ये जीरो नहीं दिने भाई ई जीरो नहीं अब तेगरी ए में अर्क जीरो यहाँ डी में जीरो 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 भैन इसलिए जीरो नहीं दिने भो अस पच्चीस अर्क ए में वन छाइन अं डी में के वन छो वन वन भैप इसलिए एंड गेट ले वन दिने भो सो इसको करेक्ट अप्सन सरी इसको करेक्ट इनपुट वन भो यहाँ अभी ए में वन छी डी में जीरो एवं जीरो आई सके इसलिए एंड गेट लेकिन जीरो दिन भाई सो इसी ई को हमें बनाए अब तेरी एफ में एफ भी एंड गेट रहे एफ को एंड गेट को लगी एट बी बट आई रख अर्क इसी सी बट आई रख सो एफ को लगी हमें के हेन पो बी रिला हेन पो बुझ्हला सो एफ को लगी बी रिला हेन पो रही एंड गेट हो सो एफ को लगी बी रिला हे यो जीरो वन जीरो नाइन भो वन वन भैस वन हो जीरो 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 नाइन भाई एंड गेट को लगी वन रीरो भैसे यह जीरो भैस इस हमें ई रफ को निल्यो अब जी में के भैर यो जेनरली इस गोलो होना थे वो अर गेट हो तर गोलो भैर नर गेट हो अब अर गेट में के होने अर में जेनरली एवं मात्र वन छि दिने अर में चाहिए तर अब के करने भोपाल तो अब यहाँ नर गेट भाग तो आगे वन लाइन इन्वर्ट कर दिने भाई हाई तो सुरू में ई रफ लाइ अर गेट होने के हो बुझम हाई सो ई रफ से जी को लगी इनपुट रहे मान जी को अर गेट हो सो ई रफ वो जीरो जीरो छि अर गेट भाग जी ले दिने जीरो दिने गो अब तस्त यहाँ तो नर गेट स मतलब तो जीरो इन्वर्ट करने भाई क्या जीरो 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 आने पर्थ्य तर जी ले इन्वर्ट कर वन दिए असर ई रफ में के हो जीरो वन जीरो वन को अर गेट को लगी एवं मात्र वन छी वन आँथ्यो तर जी वन को नर गेट भाई तो वन में इन्वर्ट कर जीरो बनाई दिए बुझ् अब वन जीरो वन जीरो वन को तो नर्मली अर में वन आने पड़ने होना तर यहाँ से नर गेट भाग इन्वर्ट कर जीरो बनाई दिए अब जीरो जीरो वन को तो अर गेट में जीरो आँच है तर इस इन्वर्ट कर कसम बनाई दिए वन बनाई दिए इस हमें ये ट्रु टेबल बनाने पर्व अलग लजिक लगाए ट्रु टेबल बनाए हम लोग कति मार्क्स आने गर्व थ्री मार्क्स आने गर्व अटेट लेखने
स्टेट पर तब लेख् एकदम धेरे सफिशियन हो थ्री मार्क्स को हमें यह क्वेश्चन इस सल्व गए फाइव मार्क्स को वन पेज में सकिं हाई लग ग्रुप सी को क्वेश्चन मैं अर्क भिडियो में एक्सप्लेन करूँ हेन सकूँ मैं सब सोल्यूशन प्रेजेंट करें सो इस मैं अर्क पार्ट टू को भिडियो में एक्सप्लेन करने नहीं ग्रुप सी को सोल्यूशन एकदम धेरे लमो लमो को सोधे हे सो इस म अर्क पार्ट टू को भिडियो में एक्सप्लेन करो तब को लगी स्टे सेफ हम चैनल सब्सक्राइब कर ताकि अरुण ये मोडल क्वेश्चन को भिडियो को सोल्यूशन आई सके नोटिफिकेशन जाओस् रब इक्जाम को छब्बीस सत्ताइस दिन नहीं बचे लाइक इस प्रिपेसन से राम होनी हिसाब से चैनल सब्सक्राइब कर भिडियोला लाइक अभी तल कमेंट कर क्या तक हे भिडियो पीके वाइंस को जस्ते है तो भिडियो कमेंट कर रिच बढ़ने गर्व जे हो रिज बढ़े वैसे राम हो सो तो लाइक कमेंट करने काम से तब को सब्सक्राइब करना सो ये क्या भन्न रखे थोड़ा थैंक यू एवरी वन फर वाचिंग दिस भिडियो एंड हेव अ गुड डे बाय बाय बेस्ट अफ लक फर योर बड़ी इक्जाम